சக்சஸ் நிவேதா வெல்கம் டு மை சாய் நிவிஸ் கிச்சன் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தை பொங்கலுக்குரிய விருந்து பொங்கல் விருந்து அது தான் நம்ம சேனலில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு கிராண்டான ஒரு சைவ விருந்து ஒரு பதினஞ்சு வகை வச்சு நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் என்ன என்னென்னு வாங்க வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து சாதத்துக்கு வந்து அரிசி வந்து ஊற போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து வடை பருப்பு வடை வந்து போட போகிறோம் ஸோ அதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வந்து ஊற போட்டிருக்கேன் கடலை பருப்பு அடுத்து ரசத்துக்கு தேவையான புளி வந்து ஊற போட்டிருக்கேன் முதல் வந்து ரசம் செஞ்சிடலான்ட்டு ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே மிளகு சீரகம் தக்காளி பூண்டு இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு புளி தண்ணியில் வந்து நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் பூண்டு ரசம் தான் வைக்கிறேன் பூண்டு அதிகமாக ஏன்னா எப்பயுமே நான் வந்து கறி விருந்துலேயும் சரி தீபாவளிக்குரிய கறி விருந்துலேயும் சரி இந்த பொங்கல் விருந்துலேயும் சரி அதில் வந்து நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிட்றனால அந்த பூண்டு சேர்க்குறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொச்சை சேர்த்துருக்குறோம் நம்ம வந்து மொச்சை சேர்க்குறனால கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வந்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால வந்து பூண்டு ரசம் வைக்கிறேன் ஸோ பூண்டு ரசம் வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து கறி விருந்துலே வந்து டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவரைக்காய் மொச்சை மசாலா இது வந்து கல்யாண வீட்டில் வந்து குறிப்பாக வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த இந்த மசால் வந்து அது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரைக்காயை வந்து இந்த மாதிரி கிள்ளி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு இதையும் அடுத்து நம்ம மொச்சையும் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து ரசம் அதுக்குள்ளே வந்து கொதிச்சிருச்சு ஸோ ஒரு பாத்திரத்தில் உப்பு போட்டு அதை மாற்றி எடுத்து வச்சுட்றேன் இப்போது அவரைக்காயும் இந்த மொச்சையும் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு ரெண்டு விசில் வந்து வச்சு எடுத்துடலாம் வேறு எதுவும் சேர்க்க வேணாம் உப்பு எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் கொஞ்சமாக அதை முங்குற அளவுக்கு வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் வந்து வச்சு எடுத்துருங்க ஸோ இது குக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கத்திரிக்காய் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் கத்திரிக்காய் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெப்பர் மசாலா தான் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து என்ன கத்திரிக்காய் செய்வோம் பட் இந்த பெப்பர் மசாலா வேறு லெவலில் இருக்குங்க இதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தக்காளி வெங்காயம் இவ்வளோ ஃபுல்லாகவும் போடல நான் மொத்தமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தேவையான மட்டும் தான் இதில் போடுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்து சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அதுக்கடுத்தது சீரகம் சீரகம் நல்லா பொரியட்டும் சீரகம் கடுகும் அதுக்கடுத்தது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் போட்டதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம வந்து எண்ணெய் கத்திரிக்காய் இல்லாட்டி கத்திரிக்காய் சாப்ஸ் அந்த மாதிரி வைப்போம் இந்த பெப்பர் மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதாவது இந்த ரசம் கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் பருப்பு சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் அட்டகாசமான ஒரு ரெசிபி இது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து கத்திரிக்காய் வந்து ரொம்ப ஃபேவரேட்னா நீங்கள் செய்யலாம் எனக்கு எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மாவோடய ஃபேவரேட் பிரிஞ்சால் வந்து எங்கள் அம்மாவோட ஃபேவரேட் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இதை செஞ்சு கொடுத்தனே அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயம் பொண்ணு நிறமாக வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் பொங்கல் விருந்துக்கு நாட்டுக்காய் தான் முக்கியமாக நம்ம வந்து சேர்த்துக்கணும் இந்த பொங்கலுக்கு வந்து இந்த விவசாயிகளில் வந்து நம்ம வந்து மேலோட்டுற வழியில் தான் இந்த இது செய்கிறோம் ஸோ வந்து நீங்கள் நாட்டுக்காய்கள் தான் பயன்படுத்தணும் ஓகே இப்போ வந்து காரத்துக்கு வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் அடுத்தது சீரகத்தூள் மல்லித்தூள் இது எல்லாத்தையுமே காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் குக் ஆகட்டும் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போய் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த கத்திரிக்காயை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுங்க ஸோ கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் அதுக்கு குக்கிங் டைம் வந்து அந்த மசாலாஸ் ஃபுல்லாக வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு ஈவனாக வந்து இந்த கத்திரிக்காயில் வந்து இறங்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு வரைக்கும் 
பாருங்க கத்திரிக்காய் வந்து நல்லாவே வந்து குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஓப்பனில் வந்து கொஞ்சம் வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லாவே வந்து குக் ஆகி வந்துருச்சு அந்த தண்ணியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து அந்த மசால் ஃபுல்லாக அந்த கத்திரிக்காயில் ரொம்ப சூப்பராக வந்துருச்சு அந்த அரோமா பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது இப்போது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பெப்பர் பவுடர் அதை வந்து இதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம பெப்பர் மசாலானால பெப்பர் தான் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஸோ இதை போட்டுட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்விங் பவுலில் மாற்றிட்டீங்கன்னா சூப்பரான கத்திரிக்காய் பெப்பர் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு தயிர் சாதத்துக்கோ இல்லை ஒரு ரசம் ரசம் சாதம் இல்லை பருப்பு சாதம் இல்லை ஒரு சாம்பார் சாதத்துக்கெலாம் வந்து வச்சிங்கன்னா வேறு லெவல் காம்பினேஷனாக இருக்குங்க சரி ஓகே இதை மாற்றிடலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்பில் வந்து மொச்சையும் அவரைக்காயும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இது ரெண்டையும் செஞ்சிடலாம் இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அது கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு பொரியட்டும் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் உளுந்தம்பருப்பு நல்லா பொரியட்டும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண வீட்டில் குறிப்பாக இந்த அவரைக்காய் மொச்சை மசாலா வந்து செய்வாங்க சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் சீரகம் சீரகம் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போடுங்க போட்டதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தான் இந்த மாதிரி நாட்டு காய்கறிகள் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ தயவுசெய்து பெரிய வெங்காயம் போட்டுறாதீங்க நல்லாயிருக்கும் பட் டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து கிடைக்காது இந்த பெரிய வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் சின்ன வெங்காயம் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி தட்டி யூஸ் பண்ணுறேன் தட்டி யூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அம்மி இருந்தால் கூட போய் அம்மி பக்கத்துலேயே வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட அதுலேயும் கூட நீங்கள் தட்டிட்டு வரலாம் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் இப்போ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் குக் ஆகணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு காய் வந்து ஆல்ரெடி குக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஓன்லி மசால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பச்சை வாசனை போகணும் ஸோ பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ போய் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்புமே சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா இங்கே பாருங்கள் கொதி வந்துருச்சு பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதுக்கப்புறமா இந்த காயை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே உள்ளே நல்லா இறங்கிடும் உங்கள் காய்கறிகளுக்குள்ளே சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு அதுக்கடுத்தது இந்த கேப்பில் வந்து தேங்காய் துருவல் இருக்குது பார்த்தீங்களா தேங்காய் பூ மிக்சியில் எடுத்தாலும் ஓகே தான் நீங்கள் தேங்காய் பூவாக எடுத்தாலும் ஓகே தான் ஸோ அந்த மிஷினில் அதை சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மிஷினில் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்ன தான் நம்ம வந்து மிக்சியில் போடுறத விட அந்த தேங்காய் பூ நம்ம வந்து அந்த மிஷினில் சுரட்டி எடுத்து போடுறப்போ சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ போட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்தாச்சு அந்த அரோமா வந்து எனக்கு சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அடுத்து வந்து இதை தான் செய்வீங்க நீங்கள் இப்போ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ரசம் சாதமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பருப்பு சாதம் மோ சாதத்துக்கெலாம் அட்டகாசமான ஒரு காம்பினேஷன் சூடான சாதம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் இதை வந்து பெரட்டி சாப்பிட்டா கூட அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அந்த கத்திரிக்காய் பெப்பர் மசாலாவும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ அவ்வளோதான் இதையும் ஒரு பவுலுக்கு வந்து மாற்றிடலாம் மசால்காயை வச்சாச்சு ஒரு மசால்காய் ஒரு பெப்பர் மசாலா ஸோ அதனால் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா தயிர் பச்சடி என்னென்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெள்ளை பூசணிக்காய் வெள்ளை பூசணிக்காயே இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கிட்டால் ஈஸி தான் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து வேகட்டும் அதுக்கு இடையில் நான் வந்து பாயசம் செய்ய போகிறேன் பாசிப்பருப்பு பாயசம் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க குக்கரில் பாசி பருப்பை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட போகிறீங்களோ எவ்வளோ பேருக்கு சாப்பிட போகிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் எடுத்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை ரோஸ் தான் நல்லா வந்து உங்களுக்கு அப்படின்னா தான் அந்த வாசனை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம அதை ஃபைனலாக சாப்பிட்றோம் பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ட்ரை ரோஸ்ட்டோட அந்த ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் வந்து அந்த இப்போயும் உங்களுக்கு வந்து கருகு விட்டுறக்கூடாததுக்காக நீங்கள் வந்து ரொம்ப பண்ணுறேன்ட்டு ஸோ நல்
அதாவது பட்டவத்தல் நிறைய பேர் பட்டவத்தல் சொல்லுவாங்க இது காஞ்ச மிளகான்னு சொல்லுவாங்க வத்தல்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தான் அடுத்து கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் தாளிச்சுட்டு இந்த பூசணியில் வந்து தயிர் நல்லா தயிரை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அது அப்படியே இதில் எடுத்து கொட்டிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ சூப்பரான சொரக் சாரி பூஷணிக்காய் தயிர் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து அட்டகாசமான காம்பினேஷன் நீங்கள் அப்படியே இதில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி இலையெல்லாம் போட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இதை வந்து பிளைனாக அப்படி நம்ம ஸ்பூன் போட்டே சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ ஹெல்த்தியாகவும் நல்லது ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் இப்போ பாசிப்பருப்பை வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ பாசிப்பருப்பை வந்து லைட்டாக ஒரு மேஷர் வச்சு லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப ஃபைனாக வந்து மேஷ் பண்ணிட வேணாம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பாசிப்பருப்பை எவ்வளோ எடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு ஒரு மடங்கு அதிகமாக மண்டை வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க மண்டை வெள்ளம் வந்து நீங்கள் வந்து பியூராக எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதாவது கசடி இல்லாமல் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக இதில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஆட் பண்ணி உடனே உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ கேரமலைஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அதில் கசடு இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு அப்படின்னா தனியாக ஃபில்ட்ரு ப அதாவது பாக எடுத்துகிட்டு அதாவது பாக கன்சிஸ்டன்சிலாம் க இது இல்லை அதுக்கடுத்து நீங்கள் வந்து பாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கடுத்து இதில் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் வந்து தேங்காய் பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு தேங்காய் பாலில் வந்து அப்படியே நான் பால் எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் நார்மல் பாலுமே யூஸ் பண்ணலாங்க ஆனால் தேங்காய் பால் சேர்க்குறப்போ அந்த வாசனையும் சரி டேஸ்ட்டும் சரி சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் தேங்காய் பால் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஏலக்காயும் கொஞ்சமாக சுக்கும் அதே வந்து இந்த மாதிரி தட்டி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உடம்புக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது இப்போ வந்து ஏலக்காயும் இந்த சுக்கையும் வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க நல்லா கொதி வரட்டும் ஸோ கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து முந்திரி கிஸ்மிஸ் அதை வந்து நெய்யில் வந்து வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாச பாசிப்பருப்பு பாயசத்துக்கு தேங்காய்ச்சல் தேங்காய்ச்சல் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு அதையும் இந்த மாதிரி நெய்யில் வறுத்து போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அதாவது சாப்பிட்றப்போ உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் வந்து பாசிப்பருப்பெல்லாம் வந்து நம்ம மேஷ் பண்ணிட்டோம் ஸோ சாப்பிட்றப்ப அது கொஞ்சம் உள்ளே போயிட்டு அந்த முந்திரி திராட்சை அப்புறம் வந்து அந்த தேங்காய்ச்சியில் கொஞ்சம் வாயில் வந்து அந்த பைட்ஸ் வரும் ஸோ சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் அங்கே நோக்கில் கடியும் கொஞ்சம் அதை அப்படியே சாப்பிட்ற மாதிரியும் சூப்பரான இதாக இருக்கும் நெய் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னா தான் பாயசத்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேங்காய்ச்சல் வந்து நல்லாவே கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம் அப்போ சாப்பிட்றப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நம்ம போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து நெய் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே அதில் ஊற்றுறோம் அதுக்கடுத்து இந்த தேங்காய்ச்சலுக்கும் போடுறோம் தனியாக அந்த பாசிப்பருப்பு பாயசத்தில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க ஆக்சுவலாக பாயசம் வந்து சூடாகவும் சாப்பிடுவாங்க இல்லாட்டி சில்லுன்னு சாப்பிடுவாங்க ஆனால் இந்த பாசிப்பருப்பு பாயசம் எனக்கு வந்து குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு தான் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் அதுவும் இந்த கிளைமேட்டுக்கு பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப சில்லுன்னு தான் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த கிளைமேட்டுக்கு இந்த பாசிப்பருப்பு பாயசம் வந்து வேறு லெவல் காம்பினேஷன் நீங்கள் ஈவன் மதியானத்துக்கு இந்த மாதிரி ஹெவி லன்ச் பண்ணால் கூட ஈவினிங் டைமில் இந்த மாதிரி இதை எடுத்து அதாவது இந்த பாயசத்தை வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டு ஒரு பவுல்லேயோ நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இல்லை டம்ளர்லேயே கூட சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்கலாம் அவங்க வந்து ரொம்ப ரசிச்சு சாப்பிடுவாங்க நம்ம பாயசம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து குக் ஆகிடுச்சு இந்த அரோமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வீடவே தூக்குது அளவே தூக்குது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்து வந்துருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ பாசிப்பருப்பு பாயசம் வந்து நம்ம முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டிஷ் பருப்பு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிதுக்கு பருப்பு அதுதான் வைக்க போகிறோம் அதாவது பிதுக்கு பருப்பு சாம்பார்னு சொல்லுவாங்க பிதுக்கு பருப்பு குழம்பும் வைப்பாங்க நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளான பிதுக்கு பருப்பு தான் வைக்
ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விவசாயிகள் வந்து இந்த பச்சை மொச்சையை வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஊற போட்டுருவாங்க இப்போ நான் ஊற போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா தண்ணியில் ஊற போட்டு மறுநாள் காலையில் இந்த மாதிரி இப்படி பிதுக்குனிங்கன்னா அந்த ஸ்கின் வந்து அப்படி உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இந்த பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்கின் வந்துடும் இந்த மாதிரி பிதுக்கி பிதுக்கி இந்த பருப்பை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு இதை வெயிலில் நல்லா காய வச்சு ஃபுல்லாக அதாவது அந்த அடுத்த வருஷம் அவங்க தை திருநாள் வர வரைக்கும் இதை தான் அவங்க நார்மல் பருப்பாகவே யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் ஸோ இந்த பச்சை மொச்சையும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த பருப்பை தான் வந்து அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பருப்புக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து பிதுக்கு பருப்பு எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் இது ஃபுல்லாக அந்த தோல் இப்போ அந்த பிதுக்கு பருப்பை வந்து நம்ம வந்து ஒரு குக்கரில் வந்து கொஞ்சமாக போட்டுட்டு நான் கொஞ்சம் தான் எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா அதுலேயும் மொச்சன் சேர்த்துருக்கனால இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுத்துருக்கிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா பிதுக்கு பருப்பை ஃபுல்லாக ஒரு குக்கரில் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு அது முங்குற அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு மஞ்சள் பொடி பெருங்காயம் எண்ணெய் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு விசில் வந்து வர வச்சுக்கலாம் இதுக்கிடையில் வந்து நான் பருப்பு ஊற போட்டிருந்தேன் பார்த்திங்களா வடை வந்து செஞ்சுட்டேன் ஸோ வடையோட லிங்க் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த ரெசிபி நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நான் வந்து போட்டிருக்கிறேன் ஸோ வடை வந்து கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வடையாகவும் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் வந்து உருண்ட மாதிரி இந்த கோலா உருண்ட மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஷேப்லேயும் போட்டுருக்குறேன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க வடை வேறு லெவலில் இருந்தது கையோடு நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா வடை இந்த இது அப்பளம் வடகம் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கிட்டேன் ஸோ குழந்தைங்கெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அதை கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இல்லையா ஸோ என்ன தான் இது இருந்தாலும் அந்த அப்பளம் வடகம் அப்படின்றத வந்து அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் அதுவும் கொஞ்சம் வந்து சுட்டுக்கிட்டேன் பருப்பு வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு மேஷர் வச்சு கொஞ்சம் மசிச்சு விட்டுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளானது தான் குழம்பும் பண்ணுவாங்க நான் அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கடாயில் அதே மாதிரி கடுகு உளுந்தம்பருப்பு சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிலை இந்த வத்தல் அதாவது காஞ்ச மிளகா இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கோங்க சாட்டை பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்திருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த பருப்பு அந்த பருப்பை வந்து இதில் ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக தேவையான உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொதி வந்துருச்சுன்னா அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பிதுக்கு பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளுடைய பொங்கல் விருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட்டான விருந்து
மருந்து வந்து எடுத்து முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து அப்பாவை டேஸ்டிங் ஆஸ் யூஷுவல் கொடுத்துருக்குறேன் அப்பா எப்படி இருக்குன்னு இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஒன்றுனா சொல்லணும்ப்பா இப்போ வா எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் பாயாசம்ாயாசம்ாயாசம்ாயாசம்ாயாசம்ாயாசம் <laughs> நல்ல <laughs> இது இது வந்து நம்ம பருப்பு வடைப்பா அதை வந்து கொஞ்சம் தட்டியும் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் உருண்ட மாதிரி கோலா உருண்ட மாதிரியும் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் சைஸ் தான் மாறி மாறி இருக்குது எல்லாமே சமையா இருக்கு மாமா நான் சாப்பிறது இல்ல சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் வீட்டியே காலி பண்ணிடுவேன் இந்த வீட்ல நான் சாப்பிடாம வேற யார் மாமா சாப்பிடுறது இவன் வீட்ல பொண்ணு கட்டாதுன்னு சொல்லடா என்ன எடுக்கற வேட்டியை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அவத்தே வச்சிரறா ஆ அப்படினா அத முதல்ல செஞ்சுக்கணும் ஆ வடை எப்படி இருப்பா இருக்குது வேற லெவல் நல்லா இருக்கு பாப்பா வா அவ்வளவு சாஃப்ட்டா இருக்கு நல்லா இருக்கு ம் அந்த ரீஃபைன்ட் நம்ம ஆயில் ரொம்ப இல்ல நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு சரி இப்போ இந்த காய் டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இது இது எல்லாம் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து என்ன பருப்பு சொன்னீங்க பிதுக்கு பருப்பு பிதுக்கு பிதுக்கு பருப்புன்றது வந்து நம்ம பொங்கல்ல வந்து பாரம்பரியமா வைக்கிறது கரெக்ட் கரெக்ட் ஆமா இது வந்து நல்ல சூடான சாதத்துல இந்த பிதுக்கு பருப்பு போட்டு நெய்ய ஊத்தி சும்மா மணக்க மணக்க சாப்டா ம் அது நீங்க தான் அடுத்து எப்படி தான் ஆமா நீங்க தான் அடுத்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும் ம் சமா பாப்பா மேல நெய் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏ நல்லா কুক ஆயிருக்குதா You are a great chef. Great chef, Fa. Yes. Thank you, Fa. Niveda, Sai Nivez Kitchen. Min Minu Valara. Valtikal. Taste of the taste. I'm going to put it in there. I'm going to put it in there. I'm going to put it in there. I'm very happy. It's good. Raso is a good raso. I'm going to put it in the first place. I'm going to put it in the first place. I'm going to put it in the first place. I'm going to put it in the first place. I'm going to put it in the first place. ரொம்ப <laughs> நல்லா <laughs> 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 ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுறேன் நினைக்கிறேன் <laughs> நல்ல ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் தம்பி நல்லா இருந்துச்சு 
தம்பி வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கூட பிறந்த அதை யாருமே கிடையாது ஆனால் அதை குறைய வந்து தீர்த்து வச்சு வந்து என்னோட தம்பி தான் கவின்ராஜன் அவன் வந்து ஃபேஸ் காட்டுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் குச்சப்படுறான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து கண்டிப்பாக உள்ளே வந்துடும் அவனும் நிறையா வந்து எனக்கும் அண்ணி நீங்கள் எது செய்யுங்க அது செய்யுங்கன்னு நிறையா எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுறதில்ல ஆமாம் கைடன்ஸ் பண்ணுறதுல வந்து அவனை அடிச்சுக்கவே முடியாது நல்ல ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுற தம்பி எனக்கு ஸோ கூடிய சீக்கிரம் வந்து அவனே நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கலாம் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு மாமா ஆனால் ஒரே ஒரு குறை என்ன மச்சம் எலை சிறுசா போச்சு ஏண்டா இந்த எலை சிறுசா உனக்கு ஆமா கைய கழுவுட என்ன தண்ணிக்குள்ள தக்காளி எடுக்குது அட கைய எடுப்பா இது ரசம் இதையாவது மிச்சம் வை ரசத்தை எங்க வச்சீங்க விஷத்தை அங்க வச்சிருக்கணும் தவறி போய் ரசத்தை அங்க வச்சிட்டான் டேய் ரொம்ப லொள்ளு பேசுற எந்திரி மேல ஆமா சாப்பாட்டுல ஊறு இருந்துச்சுல அத தொட்டு சாப்பிடணும் நீ தான் அப்படியே அள்ளி சாப்பிடுறிய எப்படிடா ஞாபகம் இருக்கு அப்ப சரி கண்டிப்பா இந்த பொங்கல் விருந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தான் நான் போடுற ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல ரொம்ப ஈஸியா வந்துட்டே இருக்கும் பொங்கல் Happy Pongal